வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகடமிலேருந்து கல்யாணக்குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க நாங்களும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கிறோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த்து இங்கிலீஷ் இப்போ புதுசாக கொஸ்டின் பேட்டர் மாற்றிக்கங்க இல்லையா அதில் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டன் அமுக்குங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை டிஸ்லைக் பட்டன் அமுக்குங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத நீங்கள் கொடுங்க நாங்கள் அடுத்த வீடியோ பண்ணும்போது அதை சரி பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து இங்கிலீஷ் கொஷின் பேப்பரில் அதாவது இப்போ ரிவ் நியூ ரிவைஸ்டு கொஷின் பேப்பர் சிங்கிள் பேப்பராக வருது பார்த்தீங்களா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இல்லாமல் அந்த பேப்பரில் வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது வந்து எந்த கொஸ்டினில் கேட்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் கேட்குறாங்க அதாவது பார்ட் த்ரீயில் செக்ஷன் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் அதோட ஷார்ட் கட்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்பேரிங் நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் போர்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதில் மொத்தமே நீங்கள் மூணே லைன் தான் ம மனப்படம் பண்ண போகிறீங்க அதை வச்சுட்டு எல்லா விதமான நோட்டீஸ் போர்டையும் நீங்கள் எழுதிடலாம் சரியா இப்போது இந்த நோட்டீஸ் போர்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் உங்கள் ஸ்கூலில் எப்போ நோட்டீஸ் ஒட்டுவாங்க உங்கள் நோட்டீஸ் போர்டில் ஒன்று ஈவெண்ட் ஏதாவது நடக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அவர்னஸ் இப்போ இப்போ நிறைய ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு அவர்னஸ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டுருக்குது இந்த மாதிரி அவர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அல்லது வந்து யாராவது வெளியிலேருந்து ஒரு டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு அவர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் மெமரி பிரெயின் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடத்தலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஈவெண்ட்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் நடக்குது அது ஒரு ஈவெண்ட் சரிங்களா இப்போ அதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்னையர் தினம் இல்லை டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் இல்லை இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு செலிப்ரேஷன் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று ஈவெண்ட் நடக்கும் இன்னொன்று செலிப்ரேஷன் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மிச்சத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த இதில் பார்த்துடலாம் சரிங்களா வீடியோக்குள்ளே போலாமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நோட்டீஸ் முதல்ல டாபிக் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நோட்டீஸ் ஒரு பார்டர் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் பார்டர் நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார் பாய்ஸ் மதுரைன்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் எந்த ஸ்கூல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அதையே நீங்கள் கொடுத்துருங்க இப்போ நாம் கொடுத்துருக்கிறது வேர்ல்டு வாட்டர் டே சரிங்களா டுவெண்ட்டி டூ மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் வர்ற டைமில் இது வர்றதுனால நான் இந்த டேட்டை செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்போ வேர்ல்டு வாட்டர் டே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு இட் இஸ் நாட் ஏ ஈவெண்ட் இட் இஸ் ஏ செலிப்ரேஷன் சரிங்களா அதாவது தண்ணீருடைய மகத்துவத்தை நம்ம கொண்டாடுற ஒரு நாள் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து நம்ம கண்டக்ட் எழுதக்கூடாது செலிப்ரேட் தான் எழுதணும் புரியுதுங்களா சரி இப்போ உள்ள பேர்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு லைன் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த மூணு லைனில் ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எங்கெங்க இருக்குது வேர்ல்டு வாட்டர் டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ மார்ச் டுவெண்ட்டி இருக்குது அடுத்து டைம் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஏரியா இருக்குது கீழே வந்து ராஜன் ஸ்கூல் பப்ளிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஸ்கூலில் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர்னு கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்பிஎல்னு சொல்லுவாங்க சில ஸ்கூலில் ஹெட் கேர்ள் ஹெட் கேர்ள் ஹெட் பாய் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் கொஸ்டினில் பார்த்துக்கோ சரியா ஸோ இந்த மூணு லைனில் இந்த ரெட் கலர் மாறி இருக்கிறது மட்டும் ரெட் கலரில் போட்டிருக்கிறது மட்டும் தான் மாறிட்டே இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட வேண்டியது இதே எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் உள்ளே போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் யூ ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தேட் வி ஆர் கோயிங் டு செலிப்ரேட் இல்லை கண்டக்ட் சரிங்களா யூ ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தேட் உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் வி ஆர் கோயிங் டு செலிப்ரேட் கொண்டாடுகிறோம் அல்லது கண்டக்ட் நடத்துகிறோம் சரிங்களா நம்ம ஒரு விஷயத்த செலிப்ரேட்டோ இல்லை கண்டக்டோ நடத்த பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ இது வந்து நம்ம நம்ம கொடுத்துருக்கு வந்து வேர்ல்டு வாட்டர் டே அப்போ இந்த இடத்துல கண்டக்ட் போடக்கூடாது செலிப்ரேட் போடலாம் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு டெங்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இரு
இல்ல சில சமயங்கள்ல இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் எங்க நடக்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடக்கும் சரிங்களா அப்ப எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்ல நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது சில இது வந்து இப்ப சென்மேரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மதுரையில் இருக்கிறேன் நான் சொல்றேன் இப்போ எங்க ஏரியால சென்மேரி ஸ்கூல்ல வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து வேற ஸ்கூல் இல்லையா அப்ப அந்த அட்ரஸ் வந்து இந்த இடத்துல எழுதணும் இன் சென்மேரி ஸ்கூல் மதுரை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எழுதணும் சரிங்களா அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து பாருங்க இன்ட்ரஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு பிரிங் தயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க நண்பர்களையோ அல்லது உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களையோ கூப்பிட கூப்பிட்டு வர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கூப்பிட்டுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் எதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள்னா ரெக்வஸ்ட் டு பிரிங் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சரிங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை இந்த ஈவெண்ட்டுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலியோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸையோ கூப்பிட்டு வர விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கூப்பிட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வில் பி கிவன் சரிங்களா டீயும் ஸ்நாக்ஸும் இங்கே கொடுக்கப்படும் மெனி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ பி தேர் இன்னும் அதாவது இந்த ஈவெண்ட் போக இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈவெண்ட்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடுறோம் சரிங்களா ஸோ நான் மூணு லைன் சொல்லிட்டேன் நாலு லைன் இருக்கு யூ ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தட் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்கள